ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಧ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಯಂಬಕಿ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ಅಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನಾರು ಅಯತೆ ನೇನು ಚೆಪ್ಪೇದ ಒಕಡೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಕನ್ನ ಗೊಪ್ಪದನಿ ನೇನು ಮೇ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಲಿ ಏಸ್ಕುಡುನಾನು ಮನ ದೀಸಲ್ನು ಉನ್ನ ನಿರುಜ್ಜೋಗ ಸಮಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಾನಿಕಿ ಎಂತೋ ಮಂದಿಗೆ ಉಪಾದಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಾನಿಕಿ ಎನ್ನೋ ಕರಿಕ್ರಮಾಲ್ ಗುಡ ಚೆಪಟ್ಟೆವನಿ ಅದಿ ವಿದಿಯಂ ಸಾಧಿಂಚಾವನ ಕಸ್ತಪಡಿ ಪನು ಚೇಕುಣ್ಣ ಉಚ್ಯ ದ್ರಿಸ್ಟು ಸೋಮರ್ ಪೊತ್ತುನು ಚಿಸ್ತು ಅಯತೆ ಇನ್ನಾಳು ಮನ ದೇಸಲ್ಲು ಎಲ್ತೋ ಮಂದಿ ಸೋದರಳು ನಿರುಜ್ಜೋಗುಲಗಾ ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ಸೋದರುಡು ಚರಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪುಡು ವರುಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದರವಾಬು ನಾಯಿಡ್ಲಾಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚರಂಜಿ ವಿಲಾಗ ಮಾಟ್ಲಾಡಿನ್ನೇನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿನಿ ಇಕ್ಡ ಒಂದು ವಾಳ್ಳು ಎಂತ ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಕ್ರಿ ಓನರ್ಸ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಕಂಪಿನಿ ಎಂಡೀಸ್ ಉಂಡಚ್ಚು ಅಲಾಗೆ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕೋಡ ಉಂಡಚ್ಚು ಚೇಸಿ ನಾಕ್ ಒಕ್ಚಿನ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಸಿಂಡಿ ನೀ ಅಂದರ್ನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೇಸ್ಕೊಂಡಾನು ಒಕೆ ಒಕ್ಚಿನ ಜಾಬ್ ಕಾಲಡ ನಾ ಬೈಡಡಿ ತಾದೋಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಸೀನ್ ಲೇದು ನಾಯನಾ ನಾ ಮೈಕ್ ನಾಗ ಇಚ್ಚೇ ಬಾಬು ಉಂಡುಗುರು ಮೀರೆ ಚಪಂಡ್ ಸರ್ ನಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಚ್ಚು ಕನಿಷ್ಠ 10000 ಓನಿ 5000 ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಕೋಟ್ ಬಕಲೇ ನೇನೆ ಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ತನಾನು ಓ ಓ 3000 ಇವಣ ಚಾಲು ಅಂತೆ ಕಾದು ಮಿಕ್ ಅದ್ಭುತವನೆ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೀ ನೀ ಉಜ್ಜೋಗನ್ ತಂಗದೇಮೋ ಗಾನಿ ಆ ಮೈಕ ಬಾ ಪೋತೆ ನೇನು ನಿರುಜ್ಜೋಗನ್ ಹೋತಾನಯ್ಯ ಬಾಬು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೊಚ್ಚಿಸ್ತ ಗುರು ಅಪ್ಪಟಿಕಿ ನಾ ಪರಿತಲೋ ನಾಚಕ ಪೋತೆ ನನ್ನು ತನ್ನಿ ತರಿವೇಂಡಿ 17 ಸಂವತ್ಸರಲ್ 17 ಸಂವತ್ಸರಲ್ ನಿದ್ರಾಹರಲ್ ಮಾನೇ ಸರಿವೇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿ ಗೌರವಿಂಚಿ ಕನೇಸ ಲೀ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಇಪ್ಪಿಚಂಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಜಾಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪಡಕೈನಾ ನಾ ಮೈಕ್ ಇಸ್ತಾವಾ ಬಾಬು ಚಪಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಂದಿ ನಾಕೋಸ್ಟೇನಾ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ವರಾಲೆ ಉಡಾನಿಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ ಕಣಿಪಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಏದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಓನರ್ ಲಾಗ ಏದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಡಿ ಲಾಗ ಸಾರಿ 
उद्योग चुका अम्मागर उपरायटी <laughs> 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 वैरायटी ले दूँ बाला नगर लो फैक्ट्री ले दूँ मैं अंदर उनका बेवर्थ कालू ले कर दिया पिरा अंटे सीनियर निर्दयोग लाइन तो कुछ जूनियर निर्दयोग रैंक जैसे रण मारा अस्तक अस्तक लोग पढ़ते निर्दयोग की मैं कोड लोग वही पढ़ा चुराने वीले इतने वक्त निर्दयोग की हेल्प चैनल प्रेक्टिं फ्रेंड 
This is our palace. Under the top floor, under the top floor, at the corner. Okay? Okay, guys, be a bitch. Now, if you lose your cool, I, I'm very, very upset. Now, level round, I'm getting new apprentice. Uncha, you keep on your American cha. चूड़ेवा <laughs>
say convince Fever was the tumor that got us to lie in a doctor Gila given me, gila talam no, you are the good I will lie in tea Or a tumor day Too much, much or too much Much or too much కొంచెం పనుండి బస్ ఇంకా రాలేదా నాకు లైఫ్ వెలిగిందే మగపిల్లి మెడలో గంట కడదామని చాలా కాలం నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసరికి పిల్లి కాదు కదా నల్లి కూడా పారిపోతోంది నో ప్రాబ్లం కొంచెం అటు ఇటుగా మ్యాండ్లీగా ఉన్నావు అవును సారు బొబ్బిలి పులి ఎన్టీఆరా కాదే సిల్వర్ స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ ర్యాగింగ్ చేస్తే చెద్దన్నంలో పచ్చిమిరపకాయ కొరుక్కు తిన్నట్టన్నా ఉండాలి లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలినట్టన్నా ఉండాలి అయినా పాపం ఇంత కష్టపడ్డావు గంటకి ఐదు రూపాయలనే ఓపోతే బాగోదు ఐ మీన్ ఈ గంటకి నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా ర్యాగింగ్ చేయి వంద రూపాయలు ఇస్తా తెలుగు తెలుసా ఆంధ్రలో ఉంటూ హిందీలో మాట్లాడడం పెద్ద ఫ్యాషన్ అనుకుంటున్నావరా కేబల కేబల నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది కదా అప్పుడు నువ్వు నాకు చెల్లుడు కొడతావు పిచ్చోడు నాకు తెలుగు రాదనుకుంటున్నాడు అనవసరంగా ఎంకం గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాం అమలాపురం వెళ్ళి బెల్లం వ్యాపారం పెట్టుకుని హ్యాపీగా బతికేయచ్చు తిత్తి తీస్తా ఏం చేస్తాను చెప్తాను సార్ తిత్తి తీస్తా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చెప్పు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఫారెన్ టూర్ సార్ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాను అర్థమైంది కదా ఈ లోపు నేను వచ్చేసరికి ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఏమైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు జరిగాయంటే ఏం చేస్తాను తిత్తి తీస్తారా ఏ కంట్రీలో ఉన్నా సరే గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తుంటాను ఫ్యాక్టరీలో ఏమైనా అవకతవకలు జరిగాయంటే తిత్తి తీస్తా అసలే నా పేరు ఉగ్ర నరసింహం అర్థమైందా ఓకే దొరుతాయి ఫారెన్ కంట్రీస్ వెళ్తున్నాను కదా నీకేమైనా తెమ్మంటావా ఓనర్ గా మంచి పేరు తీసుకునేది సార్ తిత్తి తీసి మనకి 
మంచి రోజు పసంద అయిన రోజు బాగుంది గారు ఇప్పట్లో రారు కదండి గంటలో ఫోన్ చేస్తానని చెప్పి వెంటనే ఎందుకు చేశానే పలేవారు సార్ మీ ఇష్టం సార్ మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేయొచ్చు ఈ ఫోన్ మీదే కదా సార్ నా సంగతి నీకు బాగా తెలుసు నేను ఎవరు ఉద్యోగాలకు రికమెండ్ చేయనని అరే నాకు కత్తి లాంటి కురోడు దొరికాడు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఏ మెడలిస్ట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ పేరు ఏం పేరు విష్ణు సార్ ఆ విష్ణు అంటాయా అతనికి మన ఆఫీస్ లో అకౌంట్స్ మేనేజర్ ఉద్యోగం వచ్చే అర్థమైందా అర్థమైందండి ఆ చెప్పు ఏం చేస్తావు మీరు పంపించే కురోడ్ని అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేయాలి అంతే కదా లేకపోతే తీస్తా చేస్తాం ఏం చేస్తాను పెట్టే ఫోను నా పేరు ఉగ్ర నరసింహం ఈ మధ్య నీకు బాగా టాలెంట్ పెరిగిపోయింది రోజు నీకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ ఒరే ఆచారి ఇంక ఈ ఉద్యోగం మనం చేయలేవరా తిన తిరగండం టూరే లాయిస్ ఉద్యోగం మానుషుల ప్రమాదమేనండి ఒరే అమావచ్చంద్రుడు అర్జెంట్ గా ఓ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ టైప్ చేయి అలాగే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ యు ఆర్ విష్ణు ఉగ్ర నరసింహ గారి క్యాండిడేట్ నేను టీలు కాఫీలు తాగండి సార్ తీసుకున్నారా సార్ థ్యాంక్ యూ నేను సంతకం పెట్టిస్తారు కానీ వెళ్ళ గురుగారు ఒక నర్సం గారు అంగవికలాంగుల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు లేదు సార్ వీళ్ళందరూ ఆఫీస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు నార్మల్ గానే ఉన్నారు తర్వాతే తేడాలు వచ్చి ఒక నర్సం గారు వీళ్ళ కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు తీసేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆచార్య గారిని చూడండి పాపం భగవంతుడు రెండు చేతులు ఇచ్చారు సార్ తర్వాతే తేడాలు వచ్చి మన ఓనర్ ఒక నర్సం గారిని ఎడం చేయబడ్డారా యాదవ్ది ఏ పని చేసినా ఎడం చేస్తున్నా చేస్తాడు రేపు పొద్దు తిండి కూడా ఎడం చేస్తున్నా తింటాడు దైద్యుడు నాది ఎడం చేసింది బాటవా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కూడా ఎడం చేస్తున్నా తిను ఈ అమావాస్ చంద్రుని చూడండి వీడు స్ట్రైట్ లుక్ వేసాడంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ కనపడుతుంది సార్ కానీ వారి పొజిషన్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు సంగతి చెప్పనా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మా నర్సింగ్ గారికి కాస్త మెలకొని ఉంది ఇలాగా ఎట్టు చూస్తున్నాడో తెలీదు తినబాలో కళ్ళు చదవలాగా నాది మెల్లకన్నా ఎట్టు చూస్తున్నానో తెలీదా నన్ను చూడు అమాన్ ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ ఫైల్ పెట్టి వెళ్ళాడే వాడి వాయిస్ కంచు కంటాం సార్ ఒక నర్సింహ గారిని ఇమిటేట్ చేద్దామని ట్రై చేశాడు అపాయింట్మెంట్ లేదు ఇంకొక రోజు వస్తానులే ఓకే అమ్మో కావలసి వేరే జాయిన్ అయ్యి రేపు రండి అలా కాదు నాకు అర్జెంట్ గా పని ఉంది ఇప్పుడే వస్తాను మళ్ళీ వస్తాను కదా నీకెందుకు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం జరిగిందో అనేది అని చెప్పు లేకపోతే తిట్టి తీస్తా అదే సార్ మీరు ఫోన్ లో ఉద్యోగం మరి రికమెండ్ చేశారు చూడండి ఆ కత్తి రాత్రి కూడా ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పి లంచం కూడా తీసుకున్నావు కదా పైగా ఈయన రికమెండేషన్ అంటావా తీసుకున్నాడా ఎంత పదివేలు సార్ ఓకే మీరు ఏమి అనుకోనంటే ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇక్కడ మీకు తెలియ కూడా చాలా నాకు అర్థమైంది యూ ప్లీజ్ గో యూ కెన్ మేక్ మూవ్ ప్లీజ్ సార్ ఫిట్టింగ్ పెడతారు సార్ ఫిట్టింగ్ ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకి ఆరు గంటలకండి నన్ను ఎన్ని గంటలకు పంపించావు పన్నెండు గంటలకండి ఓకే 
తెలిసి <laughs> 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 ఎన్నా తంబి ఎన్నా తంబ బరిద అమ్మాయికి మొదలు ఒక టీ కుడిచిడు వద్దునయ్య అడం లేదు అవ్వదానే ఏర్కనవే బోర్డు బాకీ ఇరవై రూపా చేతి రెండు రూపా ఎన్నా నా సొంత మనసులాయే ఏ మనసులాయో నా బొంద బతుకు మీదే భయం వేస్తుంది చూడు మీ తంబి బతుక టికాసిన మాదిరి ఎప్పుడు మీరు చేతిగా ఉండను మందా కొంచెం పాలు బందాలు పోసి టేస్ట్ గా చేసుకోవాలి ఎన్నా నా సొంత మనసులాయే దీనికి ఎంత డల్ అయిపోతే ఎలా డై సార్ ఒక స్పెషల్ టీ కొండ ఆ మరట ఒక లెటర్ అందించే మా చెల్లెలు సైకిల్ తొక్కుతూ పావడాడు వచ్చి పడిపోయిందట దానికి టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కావాలట ఇకపోతే మా నాన్న పెంకుటిల్లు చాలా చీప్ గా ఉంది స్లాబ్ వేయించాలి పంచేసి ఆఫీస్ నుంచి లక్ష రూపాయలు లోన్ కావాలని రాశాడు ఒరు లక్షదానే పంపిస్తే పోచ్చి ఎన్నా నీకు వేలాకోళంగా ఉందా నాయ సుమ్మా జోక్ చేశానప్పా అమ్మ ఏం రాసుంటది ఏముంది మాములే వేళకు తిను వేళకు పడుకో ఎండలో తిరక్కు అని పిచ్చి తల్లి పిచ్చో గిచ్చో నీకు తల్లుండాదప్పా నన్ను కరగానే నా తల్లి పోయింది నేను అమ్మ అమ్మ అని ఏడుస్తుంటే అది ఆకలేసి ఏడ్చాను అమ్మ పోయి ఏడ్చాను ఎవరికి తెలియలేదప్పా నీ అన్నది ఒరు దురదృష్ట జాతకం పైకి మాత్రం దా పాలు లోపలంతా నీ కష్టనే సరే సరే నా బాధ నీకు ఎందుకు వెళ్ళి నీ పని చూసుకో వస్తా నాయర్ అవును ఇంకొకడు ఉండాలేడి అక్కడ ఉన్నాయి ఏంట్రా మామ ఎప్పుడు చూసినా దిలీప్ కుమార్ లా ఆకాశంలో చూసి ఆలోచిస్తుంటావు ఏమన్నా లవ్ ఫెయిలూర్ అయినా ఒక అందం చందం అధిక లవ్ స్టోరీ బాయ్ నాది ఫస్ట్ క్లాస్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నాయి దాని ముందు ట్రాజిడీ దేవత స్టోరీ వేస్తున్నాయి నాకి చాదరగట్లు కాపురం ఉన్నాయి పక్కన పడోసంలో ఓ ఫస్ట్ క్లాస్ తమిళ పిల్ల పేరు తంగం ఏదం చానికి తుకడా నాకి పిల్లకి చూసినాయి పిల్లకి నాకి చూసినాయి అమ్మ కడుపు మాట నాకి చూట వెంట్రా బ్యాడ్ మీనింగ్ అరే లాంగ్వేజ్ ఏముంది బాయ్ మ్యాటర్ క్లియర్ ఉన్నాయి తంగమ్మ చీ హే తంగమ్మ చీ అంటుంటే ఒక దినం ఆ పిల్ల వచ్చి మొహానికి బొట్టు పెట్టి చేతికి రాగి కట్టినాయి పైసాన్ అప్పుడు తెలిసినాయి తంగచ్చి అంటే చెల్లమ్మా అని నీ ఫేస్ చూస్తే టైటానిక్ హీరోయిన్ కూడా రాకి కడుతుంది లేరా చూడరా ప్రతి మగాడి వెనక ఒక ఆర్దు ఉంటుంది నా వెనక కూడా ఒక ఆర్దు ఉంది ఆవిడెవర్రా బాబు అచ్చబాంబా అని మా సొంత బామ్మ అరే నీకు బామ్మ ఉన్నాయి అంటే మీ నాయనికి ఓన్ మదర్ ఉన్నాయి నిన్ను తగలయ్యా ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉంటే అక్రమ సంబంధం అంత కట్టేటట్టున్నావు అది నిజంగా నా బామ్మే బామ్మనే లవ్ చేసినాయి ఎతకారమా నేను చెప్పను చెప్తే వింటాయి అయితే వినండి చిన్నప్పుడు మా బామ్మ ఊరు రత్తబండ దగ్గర తీసుకెళ్లి నాకు స్నానం చేయించేది చిన్నోడిని కదా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఆంబోతులా పెరిగినా ఇప్పుడు కూడా నేను అక్కడ తీసుకెళ్లి స్నానం చేస్తానని తన అతి ప్రేమ చూపిస్తుంటే ఆ ఊరు పెట్టి పారిపోయిస్తాను అరే చూప్ అరే విష్ణు నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చూసి చెప్తాయి మాకి సెక్స్ మిక్స్ చేసుకుంటాయి పడుకో అరే టాటా రూమ్ లో కార్గిల్ సౌండ్ వచ్చిన ఎవరన్నా బాంబు పెట్టా వీడు పెద్ద బిల్ క్లింటన్ అని సద్దాం హుస్సేన్ గారు బాంబు పెట్టాడు ఇక్కడ విష్ణు 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 గారు ఎక్కడికి వెళ్ళారా నీకు రే చీకటి ఆడు కనపడ్డు నువ్వు పడుకోరా నాకు రే చీకట అరే టాటా బీసాల్ బా సినిమా చూసినాయి ఇట్లానే కరెంట్ పోతుంటాయి మడ్రస్ పోతుంటాయి మాకి కిరి కిరి అవి పెట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాను నువ్వు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను రా ఇక్కడే ఉన్నాను కదా నీకేమైనా రే చీకట సేమ్ డైలాగా ఎరా ఇక్కడికేమైనా రే చీకట విష్ణు నువ్వు పడుకో అడిగి రే చీకటే కళ్ళు కనపడు అడిగి రే చీకటే కాదు అందుకే కలజోలు పెడతాయి టోపీ పెడతాయి ప్యాకెట్ లో పావు లేకపోయినా టై కడతాయి అరే సోజాలి మీరు బట్టి నాకు రే చికిట ఇంత పెద్ద జబ్బుందా నాకు ఆ 
अर्थ उद्योग 
గోల్కొండ మాట ఇంటర్వ్యూ పోయి విష్ణు విష్ణు అంటే విష్ణు వాడా 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 రే విష్ణు గోల్కొండ వాటిలో నల్ల ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నాయి నీ క్వాలిఫికేషన్ కరెక్ట్ నీ అదిలే ఎప్పుడో అది చేయకం శీఘ్రం పోపా ఇదో ఇంత దుడ్డు వెచ్చుకో ఆటోలో పోయి ఆటోలో వా నల్ల హోటల్లో సాపుడు పోయేటప్పుడు ఏదైనా గుడిలో దండం పెట్టుకుని వెళ్ళే ఎన్నా నాకు గుడి దేవుడు అన్ని నువ్వేనాయా I am Vishnu. MD is calling you. Excuse me? Yes. Duva. No, no. You are going to be a good person. I am going to be a good person. You are going to be a good person. You are going to be a good person. April 4th. April 4th. You rascal. April 4th. You are going to be a good person. You are going to be a good person. ఇప్పటికే కడుపు మండి ఉన్న నిరుద్యోగులు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి జోకులు వేస్తే రెచ్చిపోతారు మైండ్ ఇట్ ఐఎమ్ సారీ విష్ణు ఏదో తమాషా చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు ఇంత హర్ట్ అవుతావు అనుకోలేదు బై ది బై వీళ్ళంతా అన్ఎంప్లాయీస్ కాదు నా ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఓ డ్రామా తాగు బ్రదర్ మన నిరుద్యోగులు అని చెప్పి ఎప్పుడు విషాద గీతాలే పాడుకుంటే ఎలా అప్పుడప్పుడు అల్లరి పాటలు కూడా పాడుకోవాలి కమాన్ ఎంజాయ్
మొదలెట్టిన మన పేరు వెళ్ళు పార్టీ కన్నీటితో విడిపోయిన మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ తట్టి తట్టుకోలేక తీసినాయి మన విష్ణు గారు ప్రేమిస్తున్నాడే అనగనగా ఓ అమ్మాయి దాని ఇష్టం అంతా దీంట్లో ఉంది దీంట్లో చూసి ఫోన్ చేయొచ్చు దానికి నువ్వే కరెక్ట్ నాకు తెలిసిన ఎస్టీ ఉంది అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే డబ్బులు అక్కర్లా ఫాలోవి అలో కొంతేనా అదే పాల్గొల దగ్గర కొంతేడు నేను బసపోనని మాట్లాడు మా బామ్మరిది కలిపోయా ఒరే అదో బామ్మరిదే ఇంకా కలపలేదా ఆడను నేను తిట్టేశానయా కలుపు ఒరే సన్నాసి బామ్మరిది నువ్వు మాట్లాడకరా నేను ఇక్కడ అసలు హాఫ్ సర్జీలు మాట్లాడుతున్నాను ఒరే నేను చెప్పేది ఏంట్రా పది లక్షలు చేపల చెరువులో పోసావు సర్వనాశనం అయిపోయింది కొంతేరులో కొబ్బరి తోటలు ఫేమస్ అని పాతి ఎకరాలు కొనిపించావు ఆ ఒరే సిటీలో బొండం అమ్మితే పది రూపాయలు వస్తుందన్నావు సింగపూర్కో నీ పాడికో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే బొండానికి వంద రూపాయలు వస్తుందన్నావు ఏమీ లేదు ఫోన్లే ఒక మాట చెప్పు ఈ సంవత్సరం కాయలు దిగుబడి ఎంత వచ్చిందిరా ఒరే ఎంత నాశనం అయిపోయినా ఎకరానికి లారీ దిగుద్దంట కదా ఏంట్రా నేను ఏమనుకోని చెప్పరా నిన్ను కాయలు దిగినీరా ఆ సార్ అర్జెంట్ మ్యాటర్ ఉన్నాయి ముంబై బాల్ సాగర్ కి ఫోన్ చేస్తాయి ఫోన్ ఇస్తాయి నువ్వు లైన్ లో ఉండరా నా బామ్మరిది కన్నా బాల్ దాకా ఇంపార్టెంట్ నీకు అర్జెంట్ నీకు ఇక్కడ మ్యాటర్ తెలుసా పాతి ఎకరాలు రా ఐదు వేల చెట్లు రా చెట్టుకు ఒక కాయ కాసిన పర్వాలేదు అట్టాయి మరి ఎన్ని కాయలు అట్టాయి ఎకరానికి ఒకటి అట్టాయి నువ్వు ఎరుగు అట్టాయి ఎరుగు అట్టాయి నువ్వు ఆపుతాయి కూర్చుంటాయి కొత్త బామ్మర్ దొరికాడు ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఫైవ్ థౌసండ్ చెట్టుకు ఒక కాయ కాస్తే ఎన్ని వస్తాయి ఫైవ్ థౌసండ్ మరి నువ్వు మన షో పశువురా ఎకరానికి ఒక కాయ కాయంతావా ఎక్కడనుకో కాయ కాయితారా నేను కాని మీ అక్క కాని ఇంటర్లో కాని సమ్మర్ లో కాని ఒక బొండం అంతా గేంద్రా నాకేం తెలుసు ఏం పుట్టక పుట్టేవరా నువ్వు ఎక్కడానికో కాయ కాయితావా నేను కాయ కుద్దున్నా నీకు ఎరా నీ రూమ్ లో నేను ఏమని చెప్పాను ఏం చెప్పాను అడిగింది నిన్ను కాదు ఈ ఏమని చెప్పాను ఎస్టీడీ కొద్దు ఎస్టీడీకి వెళ్దావరా అని చెప్పావు
ఇదే కాలేజ్ ఇటు కదే నాకు లైట్ వెలిగింది నేను ఇటే వెళ్తాను లైట్ వెలగడం ఏంటి ఓహో విష్ణుమాయా మీరే చూస్తారు ఎంత సిన్సియర్ గా పనిచేస్తాను నేను అర్జెంట్ గా ఒకసారి ఇంటికి వస్తానండి ఇప్పుడే కదే వచ్చు పేజర్ మర్చిపోయింది సార్ పర్లేదే సాయంత్రం తీసుకొచ్చలే చాలా అర్జెంట్ సార్ అరగంటలో వచ్చేస్తాను షాటప్ అసలు ఇది ఒక వ్యాపారం అని నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరి ఒక గంట కూడా కాలేదన్న జ్ఞానం ఏమైనా ఉందా నీకు చాలా అర్జెంట్ సార్ కుదరదు కుదరదంటే నాకు కుదరదు సార్ అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి వస్తాను లేడీస్ హాస్టల్ కన్నా బ్యాచులర్ రూమ్ బాగుంది ఏంటి బాస్ అలా చూస్తున్నావు చాక్లెట్ తింటావా నీకోసమే తెచ్చాను ఇద్దరం కలిసి తిందావా తీసుకోవాలా ఎవరైనా చూస్తారేమో ఆయన మనకేంట్లే సంధ్య ఈ సంధ్య ఎవరు నాకు పోటీయా చూద్దాం అరే ఇదేంటి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు సూపర్ మార్కెట్ లో ఉండాలిగా పేజర్ మర్చిపోయాను మరి ఉద్యోగం పోయింది ఈసారి కూడా పేజర్ గురించి ఉద్యోగం థ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి నా పేజర్ మీద చేసేటువంటి చంపేస్తాను పాపం అనవసరంగా అమ్మాయిని కొట్టేవాడు రా అదంతా నీకు అనవసరం ఇట్స్ మై పర్సనల్ రోజు పేజర్ ఇస్తుంది రోజు మాట్లాడుతూనే ఉన్నా ఈ రోజు కూడా అత్తయ్యని ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నానని అడిగింది రామ్మా ఇంటికి వెళ్దా మీ మీద నాకేమాత్రం నమ్ముకోలేదు మీ ఇంటి బట్టలే ఉన్నాయి నా ఈ టై టోపీ కూడా లోపలున్నాయి చాలా నేనే వేస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా టాటా 
అటు చూస్తాయి అమ్మా వీళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ టాటా గణపతి ముంబై రే కొన్నాళ్ళ పాటు అమ్మ మనతోనే ఉంటుంది పదమ్మా అమ్మని తీసుకొస్తున్నట్టు నువ్వు ముందుగా చెప్పలేదు మనకి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి అమ్మని ఎలా చూస్తాయి రే మీ ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానం తర్వాత చెప్తాను దయచేసి నన్ను ఇప్పుడేం అడగద్రా రేపట్లాగా ఇంటి అద్దె కట్టకపోతే మనల్ని మన సామాన్ని బయటకు విసిరేస్తానని చెప్పాడు ఓనరు ఇప్పుడు ఎలారా ఈ విషయం తెలిస్తే అమ్మ బాధపడుతుంది బాధపడుకు బాయ్ నాకి ఒక పని చేస్తాయి రేపటి నుంచి నాకు బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్ముతాయి ఇంకా నయ్యం బ్యాంకులు దోసేద్దాం అనలేదు అప్ప విష్ణు ఎనకు ఒక విషయం జరిగింది చే కష్టం పలు అన్నారు మనసులాయో జాను ఉనుకు ఊరు జోలిస్తానబ్బా జోలి ఎందుకులే నాయర్ అంత అడుక్కోవలసిన పరిస్థితే వస్తే టోపి ఎలాగో ఉంది బా జోలంటే ముష్టి కాదబ్బా పని వర్క్ ఊరు నాలుగు వేలే అమ్మా ఈ ఊర్లో భవానీ ప్రసాద్ నువ్వు పెరిగ పనక్కారు ఉండాడు అవర్ వీటిలో ఇవాళ సాయంకాలం పెరిగే ఫంక్షన్ దాని క్యాటరింగ్ అంతా మా పెరిగే పోదా క్యాటరింగ్ అంటే నీకి మాకి అండ్రూ ఉండదు అవసరం మీరే అప్ప విష్ణు వాళ్ళు ఏదో ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేసినారు అది మిస్ అయింది నా ఎప్పుడో అది కష్టపడి నీ మిమికి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పా సమాలం ఎవడో తెలియమా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అమ్మా అంజాయిరా అంజాయిరా అంటే ఎంత పాన్ సో రూపాయ అది కదా నాయర్ నాకు కావాల్సింది మంచి ఉద్యోగం ఏదో కాలక్షేపానికి ఈ మిమిక్రీ కానీ అప్పా ఇది బిలో డిగ్రీ డిగ్రీ మోసం ఇల్లే దొంగతనం ఇల్లే ఆర్ట్ నటరాజ వరప్రసాదం నీ మిమిక్రీ దా ఫస్ట్ క్లాస్ ఉండను యోచన పడినాదే నేను సరదాగా నేర్చుకున్న ఆర్ట్ అవసరానికి ఆదుకుంటుంది సరే నాయర్ శీఘ్రం బయలుదేరండి అంగ ఏర్పాట్లో నేను చూస్తానే మురుగా కొన్నాళ్ళకి ఫుడ్కి పెట్టకి నో ప్రాబ్లం రంబో రంబా ఏంట్రా నో ప్రాబ్లం అన్నా ఎవరు వచ్చారు నీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మా బాబు నామకరణ ఫంక్షన్ కు వచ్చిన మీ అందరికీ నా హార్టీ వెల్కమ్ పుట్టగాని తల్లిదండ్రులు పిల్లలు గొప్పవాళ్లు కావాలని ఏవో పేర్లు పెడతారు కానీ రేపు వాళ్ళు పేరికి పెద్దవాళ్లై సంఘంలో పేరు తెచ్చుకునేదే అసలైన పేరు అలాంటి పేరు నా బిడ్డ తెచ్చుకోవాలని మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా వాణ్ణి ఆశీర్వదించండి ఈ అకేషన్ ని మరింత ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ మిస్టర్ విష్ణు ప్లీజ్ గివ్ మై బిగ్ హ్యాండ్ ఈ ప్రోగ్రాం నాకు ఇచ్చినందుకు భవానీ ప్రసాద్ గారి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను క్యారియర్ All the best. Thank you, sir. One, two, three.
గిటారు కొమ్మన పండు చింపాంజి తెచ్చింది గిటారు తీగలు మీటి గోరింక పాడింది రాబిట్టే ఓ క్యారెక్టు నీనోడికిచ్చింది ప్యారెట్టే నీ మేనత్తై పేరంతం వచ్చింది పాఠాలు నేర్పింది గోరిల్లా ఓ వెన్నిల్లా ఐస్ క్రీమ్ మే తెచ్చింది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ చూసాను ఇవాళ అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఓ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను తప్పకుండా అలాగే అన్ని ఒకే రోజు అడిగితే అడుగు తినట్టుంటుంది రోజుకు ఒక్కొక్కటి అడుగుదాం అర్జెంట్ గా ఒక ఫోన్ చేయాలి మీ ఫోన్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఏం బాబు ఫోన్ దొరకలేదా లేదండి పైన మా అమ్మగారు మాట్లాడుతున్నట్టు ఉన్నారు అక్కడ ఇంకో ఫోన్ ఉంది వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి అలాగే ఎదురుచూస్తున్నానో తెలుసా ఇక్కడ నాకు పిచ్చెక్ ఎలా ఉంది అసలు నువ్వు ఉన్నావో తెలీదు ఊరెళ్ళావో తెలీదు పేజీలు పారేసుకున్నావో తెలీదు 
నన్ను ఇలా ఒంటరిగా వదిలేసి అసలు ఏమిటి నీ ఉద్దేశం సంధ్య నేను చూడకుండా నాకు పిచ్చిగానే ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటి నుంచి పారిపోయి నీ ఒళ్ళ తల పెట్టుకుని పడుకుందామా సంధ్య అది కాదు నేను నీ సంగతి ఏంటో కాని నాకు మాత్రం కాళ్ళు చేతులు గురిచేసి జైల్లో వేసినట్టుంది రాత్రిపక్కలో <laughs> సంధ్య భర్త కాడు ఆ బిడ్డ సంధ్య బిడ్డ కాదు సంధ్య నా ప్రియురాలు కాదు సంధ్య సత్య ప్రియురాలు నిన్ను 
నేనేవో రాత్రి పగలు కంప్యూటర్ కంటుకుపోయినా మూడు నాలుగు వేల కంటే ఎక్కువ జీతం రాదు మా ఇద్దరికి వచ్చే పదివేల జీతంతో ఈ రోజున కాపురం ఎలా చేస్తాం ఓ పంచే నువ్వేం మినిస్టర్నో గుండానో పెళ్లి చేసుకో నేనెవరో ఒక మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుని ఇలా ఉప్మా వడ్డించుకుని హాయిగా తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తాను బీ సీరియస్ సచ్చా మనం బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుని ఓ ఫార్మసీ పెడదాం ఆ తర్వాతే పెళ్లి ఏ పెళ్లి చేసుకున్నాక బెటర్గా ఫార్మసీ ఆ మీ మగాల సంగతి నాకు తెలీదా పెళ్లైన తర్వాత ఫార్మసీ కాదు సుఖానవే పెళ్లైనంత వరకు కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతారు ఆ తర్వాత వేవిళ్ళు పిల్లలు ఉయ్యాళ్ళు అంతే ఆహా ఎంత బాగుంది ఐడియా అమ్మగారికి అథరోస్క్లరాసిస్ అంటే గుండికి రక్తం సప్లై చేసే మార్గంలో కొలెస్ట్రాల్ అడ్డుపడుతుంది దాన్ని క్లీట్ చేయాలి లేదా బైపాస్ సర్జరీ చేయాలి బైపాస్ సర్జరీకి అయితే సుమారు మూడు లక్షల వరకు అవుతుంది ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా పర్వాలేదు మా అమ్మకి క్యూర్ అయితే చాలు డోంట్ వరీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇప్పుడు అంత డబ్బా ఎలా ఏర్పాటు చేయగల నువ్వు అమ్మ దగ్గర ఉండు నేను ఏదో విధంగా డబ్బా నేను చేస్తాను టేక్ కేర్ ఏ 
ఆన్లైన్ లో చెక్ చేస్తూ మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా ఏంటి వస్తానమ్మా అవతల పేషెంట్ విఐపి ఇమిడియట్ గా అటెండ్ కావాలి ఏంటి డాక్టర్ అంత అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారు చావ బతుకులో ఉన్న పేషెంట్ ని మధ్యలో వదిలేసి విఐపి అంటూ వెళ్తారేంటి విఐపి తప్ప మామూలు వాళ్ళ మనుషులు కారా మేడం అవతల పేషెంట్ ఎవరో తెలుసా ఈ హాస్పిటల్ కట్టించిన చైర్మన్ కి తల్లి గారు ఎవరైతే మాకు ఏంటండి మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆవిడ కేవలం అయితే ఓ పంచే అమ్మా వేర హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళు వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ నథింగ్ సర్ షీ ఇస్ అన్నెసెసరీ ఎగ్జైటింగ్ నా పేరు సంధ్య మీ వసుంధర గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో కంప్యూటర్ సెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నాను ఓ ఐ సీ పేషెంట్ మాకు కావాల్సిన వారు హార్ట్ ప్రాబ్లం అని చెక్ చేస్తుండగా విఐపి వచ్చారంట మచ్చలు వదిలేసి వచ్చేశారు సార్ ఆ దేవుడు నడిగితే వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళమంటున్నారు సార్ డాక్టర్ ఇస్ దట్ ట్రూ లే సార్ నేను ప్లీజ్ డాక్టర్ ప్లీజ్ ఎవరండి విఐపి ఎవరా విఐపి జబ్బుతో మన దగ్గర వచ్చిన ప్రతి మనిషి మనకి విఐపి ఇక్కడ విఐపి అంటే వెరీ ఇల్ పర్సన్ అని అర్థం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అని కాదు ఇక్కడ నా కుటుంబం నీ కుటుంబం అని ప్రయారిటీ ఉండకూడదు మీరందరూ డ్యూటీ వదిలేసి నా తల్లి కోసం రావడం నాకు చాలా అన్నీసీగా ఉంది ప్లీజ్ డాక్టర్ గోండ్ అటెండ్ హారీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ సారీ మేడం వాళ్ళ తరఫున నేను సారీ చెప్తున్నాను ఎస్ ఇంకేదైనా చెప్పాలా ఏం లేదు సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్పండి పేషెంట్ నాకు అబ్బాయి అత్తగారు బైపాస్ సర్జరీ చేయాలి మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అన్నారు నేను నా బుడ్బి జస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం సడన్ గా అంత డబ్బు తేవాలంటే కష్టం కదా మీ కంపెనీలో ఏదైనా లోన్ శాంక్షన్ చేస్తే నా మంత్లీ శాలరీ నుంచి కట్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఏదైనా అవన్నీ ఆఫీస్ వ్యవహారాలు నేను చైర్మన్ అయినా డీటెయిల్స్ నాకు పెద్దగా తెలియవు సార్ నేను మీ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీ సార్ మా కష్ట సుఖాలు మేము పట్టించుకోకపోతే ఇంకెవరు పట్టించుకుంటారు సార్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ మీ సార్ ఓకే 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 మీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమైంది ప్లీజ్ ఎడవకండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఓకే హలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఐఎమ్ భవానీ ప్రసాద్ స్పీకింగ్ న్యూ అడ్మిషన్ కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ పేషెంట్ పేరేంటి జానకి జానకి ఆపరేషన్ కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఆ బిల్లు నా పర్సనల్ అకౌంట్లో వేయండి Thank you. Is that okay for you? Thank you, sir. Ah, mundu, a kandil to chukonde. Please. Sir, doctor yeah. gar me mali pil chukra manaru. Amma gar ki. Oh. Kente yu baga alar chasana da? పర్వాలేదు హై బీపీ ప్రతి చిన్న విషయానికి టెన్షన్ పడిపోతుంటుంది మీ అత్తగారికి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఓకే సార్ డాక్టర్ చూస్తున్నారు నేను పుట్టింది ఇక్కడే అయినా పై చదువులకి స్టేట్స్ కి వెళ్ళాను అక్కడుండి మా కంపెనీ బిజినెస్ చూసుకునేవాడిని అమెరికాలోనే ఓ అమ్మాయిని చూడటం అమ్మకి ఇష్టం లేకపోయినా పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగిపోయింది నేను ఎప్పుడూ నా భార్యని ఇండియాకి తీసుకురాలేదు నా భార్య మొహం ఎలా ఉంటుందో కూడా మా అమ్మకి తెలియదు మొదట్లో కోపంగా ఉన్న కోడలు గర్భవతి అని తెలిసేసరికి కోపం తగ్గింది అయ్యిందేదో అయ్యింది కోడలు ఇంటికి తీసుకురమ్మని చెప్పింది నాలుగు నెలల పాటు అమ్మతో ఆనందంగా గడపాలని ఇండియాకి బయలుదేరాను నేను నా బిడ్డతో వచ్చాలి కానీ 
భార్యతో రాలేకపోయాను నా బిడ్డ నా చేతిలో పెట్టి నా భార్య చనిపోయింది మనవుడు కోడలో కొడుకు వస్తున్నారని ఎంతో సంతోషంగా ఎదురు చూస్తున్న నా తల్లికి పెళ్లి కొప్పుకొని దాని మొహానికి బిడ్డను ఒకసారి చూపించండి చాలు నేను మాత్రం ప్రాణం పోయిన ఆ గడప తొక్కను ఆవిడ మొహం చూడను అందా నేనే పాపిస్తు దాన్ని రా కొడుకు కోడలు కలిసి రుతుంటే చూసే అదృష్టానికి నేను నోచుకోవద్దు ఆ యోగం నాకు ఉండదు దేవుడు మీరు చాలా అన్యాయం చేశాడు సార్ ఐఎమ్ సారీ సంధ్య చెప్పండి సార్ ఏం లేదు ఒక విషయం మిమ్మల్ని అడగండి సార్ చాలా సెన్సిటివ్ విషయం చెప్పండి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సంధ్య అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోయినా నష్టం లేదు కానీ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఉంటే చెప్పండి ఇందాక మీరు అన్నారు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నా రుణం తీర్చుకోలేదు అది నేను మనస్ఫూర్తిగా అన్నమాట జన్మలు ఎత్తక్కర్లేదు జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నటిస్తే చాలు నటించడమా నాలుగు నెలల్లో అమెరికాకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఆ వెళ్లే వరకు మా అమ్మకి మీరు కోడలుగా నటిస్తే చాలు చూశారుగా సంధ్య మా అమ్మ మిమ్మల్ని చూసి తను కోడలు అనుకుంది నేను మీ తల్లి కోడలుగా నటించడం అంటే మీకు నేను భారీగా నటించడం అని మీకు తెలుసా అది జస్ట్ నటించడం అంతే నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నాను మేమిద్దరం రేపు మా అమ్మ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా ఈ టైంలో నేను మీకు భారీగా నటిస్తే అసలు మీరేం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావడంలేదు ఏ అమ్మాయి పరాయి మగవాడికి భారీగా నటించడానికి ఒప్పుకోదు సారీ సార్ మీరు నాకు బాధ్యత కావచ్చు మీరు చేసిన సహాయం గొప్పదే కావచ్చు కానీ దానికోసం నేను నా జీవితాన్ని పాడు చేసుకోలేను ఒకవేళ మీరు చేసిన ఈ మేరుకి నేను ఈ పంచాయతీ తీరాలను మీరు నిర్బంధిస్తే మీకు మీ సహాయానికి ఓ నమస్కారం సంధ్యా యు గాట్ మీ రాంగ్ యు ఆర్ రాంగ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మే ఐ కమింగ్ సార్ ఎస్ కమింగ్ ఐ యామ్ సంధ్య సంధ్య ఉడ్డీని హలో మా అమ్మగారు ఆపరేషన్ కి హెల్ప్ చేశారని తెలిసింది థ్యాంక్ యూ సార్ వన్ మినిట్ బై దివే సంధ్య మీతో వస్తుంది తెలుసు నేనంతా విన్నాను మా అమ్మగారు ప్రాణాలు కాపాడిన దేవుడు మీరు మీ అమ్మగారు నాకు తల్లితో సమానం సంధ్య మీతో వస్తుంది కమాన్ సంధ్య ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టే జంట పౌరాలు ఇది నేను ఇది నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా కలిసే ఉంటాం ఇది నీ కోసం ఎప్పుడూ నీ గుండెల మీద నా జ్ఞాపకంలా కదులుతూ ఉండాలి చూసావా సత్యా 
సత్యాన్ని ఎలా పలవరిస్తుందో ఉద్యోగం దొరకలేదనే కడుపు మంట ఆకలి మంటలు పెద్దగా లెక్క చేయదు ఓపిక ఉంటేనే కదా నాలుగు చోట్లకి తిరగలిగేది సరే తల్లి నన్నేం మాట్లాడమంటావు నువ్వే చెప్పు ఏం చెప్పమంటా కొంతమంది రెండేళ్లు మూడేళ్ల పాటు ఎవరికంటా పడకుండా ప్రేమించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మరికొంతమంది జీవితాంతం ఒకరినొకరు చూసుకోకుండానే ప్రేమించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకొంతమంది అయితే జన్మ జన్మలకి పెట్టేస్తాను మళ్ళీ నువ్వు పేజరిస్తే నేను ఫోనే చేయను నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయకుండా చూద్దామా చూద్దాం చూద్దామా చూద్దాం నేను వస్తాను సార్ 
నీలాంటి ఉత్తముని కన్నా తల్లికి దండం పెట్టుకుంటానన్న నా కష్టాలు తీర్తయ్యావు ఓకే కదలకుండా పడుకోమ్మా అమ్మా ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా పర్వాలేదు బాబు అమ్మా ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ విష్ణు నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం గోల్డ్ మెడల్ ఇష్టమ్మా పాపం నిరుద్యోగి ఇప్పుడే పరిచయం అయ్యాడు ఉద్యోగాలు బేట వన్ మినిట్ అమ్మా మొన్నసారి నాకు తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు వారం రోజులు ఆఫీస్ మార్పించేసావు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తున్నట్టు సీసా జండు బాంబు పూసేసావు బూస్ట్ హార్లిక్స్ వీవా బోర్నమేట చెంబుతో తాగించేసావు నువ్వేమో నిన్న తెచ్చిన యాపిల్స్ నే బత్తాయిలు మాత్రం తినలేదు నీకు జబ్బలా దక్కుతుందమ్మా కదా విష్ణు ఫ్యాంటాస్టిక్ యార్ అచ్చు గుర్తినట్టు నా వాయిస్ నిమిటెట్ చేశావు నిజం బాబు మా అబ్బాయి మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది నేను కూడా మీ అబ్బాయిని అనుకోమ్మా ఒరే సత్యం నీకు తెలుసున్న ఏదైనా కంపెనీలో అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇప్పించచ్చుగా ఇంకే మా అమ్మ కూడా ఆశీర్వదించి చేసింది నీకు ఉద్యోగం వచ్చేసినట్టే అమ్మా ఆఫీస్ టైం ఇది నేను చేస్తానన్నా వెళ్ళొస్తానమ్మా క్షమించరా నువ్వు ఇంత మంచోడు అని తెలియక మేమేదేదో మాట్లాడేసాం ప్లీజ్ మనసులో ఇంత బాధ పెట్టుకుని బయటికి ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు రా దోస్తీ అంటే ఏమిటో నువ్వే మాకు చెప్పినాయి నిన్ను ముట్టుకుంటే చాలు పాపాలు పోతాయి రారా భయ రారా రాబట్టి నేనే 
సత్యం మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు సత్యం కావు అది ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు అది నీకెలా భయపడ్డావా ఊరికే జోక్ చేశానంతే ఈ రోజు ముఖ్యమైన రోజు తెలుసు కదా తెలుసు ఏం తెలుసు తెలిస్తే ఇవాళ ఏంటో చెప్పుకోచ్చుద్దా థర్స్డే ఒరే ఫూల్ నేను చెప్పేది వారానికి ఒకసారి వచ్చే థర్స్డే గురించి కాదు ఇవాళ నీ బర్త్డే అవునవును నా బర్త్డే ఎస్ నా బర్త్డే అదేంటి బర్త్డే ని వన్స్ మోర్ చెప్తున్నా నీ బర్త్డే ని నేను గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది అది సరే గాని నీ బర్త్డేకి మొట్టమొదట విష్ చేసే వ్యక్తిని నేనే అయి ఉండాలి అందుకని మనిద్దరం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్దాం నువ్వు రెడీగా ఉంటే నేను వచ్చేస్తున్నా ఏ మనిద్దరం ఒకరికొకరు కలుసుకోకూడదని అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా ఒట్టు తీసి గట్టున పెట్టి అగ్రిమెంట్ తీసి నగరా విసిరాయి దట్స్ ఆల్ నీ బర్త్డే రోజు నిన్ను నేను చూడాలి నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడకుండా తొందరగా రెడీ అమ్మా ఏమైంది భయ్ నీకు ఈ ఫోన్ టెన్షన్ పెట్టినాయి ఈరోజు సత్య పుట్టినరోజు అంటారా అర్జెంట్ గా బయలుదేరి వస్తున్నానని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది ఆ అమ్మాయి ఇల్లు వదిలి బయట రాకముందే మనం వెళ్ళి సత్య అర్జెంట్ పని మీద ఊరు వెళ్ళాడని పెద్ద అబద్ధం అనదాం లో మేనేజ్ చేద్దాం పద పదండి రండ్రా చిన్నమ్మ గారు ఇంట్లో ఉన్నారా అమ్మాయి గారు ఇప్పుడే కార్లో బయటికి వెళ్ళారు సార్ ఇప్పుడే వెళ్ళారా అవును సార్ లేరండి ఎప్పుడో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు నీకు తెలుసా ఉండండి నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ మారుతి నగర్ యూసఫ్ కూడా యూసఫ్ కూడా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి సంజయ్ని ఎవరైనా వచ్చారా ఎవరో ఒక ఆవిడ వచ్చేళ్ళారండి ఏం చెప్పావు అడ్రస్ అడిగారు చెప్పాను అత్తయ్య సంధ్య సంధ్య ఏంటమ్మా ఇంత అకస్మాత్తుగా అసలు మీ ఇక్కడ ఉన్నామని నీకు ఎవరు చెప్పారు ఏమైంది అత్తయ్య మీ ఇద్దరికి నన్ను వదిలే దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని చూస్తున్నారా ఇల్లు మారితే కనీసం నాకు చెప్పాలన్న జ్ఞానం కూడా లేదా మీ అబ్బాయికి చాచా అదేం కాదమ్మా ఏంటి ఏం కాదు మీరు కూడా మీ అబ్బాయిని వెనకేసుకొస్తున్నారు నేను సత్యకి ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పాను పుట్టినరోజు నాడైనా సరదాగా గడుపుదామని అరే ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు అయ్యా మగడా అంటే పుట్టినరోజు అంటూ నీళ్లు అవుతాడేంటి ఇవాళ మీ అబ్బాయి పుట్టినరోజని కన్ను మీకైనా తెలుసా పుట్టినరోజు మా అబ్బాయి పుట్టినరోజు సరిపోయింది తల్లి పరుగులో వచ్చే సుపుత్రుడికి కూడా ఇంతకీ తనెక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళాడమ్మా అంటే అదే వాళ్ళ బాసు అర్జెంట్ గా రమ్మంటే కలకత్తా వెళ్ళాడమ్మా ఏంటత్తయ్య ఇది వెళ్తున్నట్టు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పొచ్చుగా నేను సత్య కోసం పిచ్చిదాల్లో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను అది కాదత్తయ్య అక్క నాకెవరున్నారని ఉక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళ మధ్య అనుక్షణం సత్య సత్య అని కలవరిస్తూ బతుకుతుంటే ఇదేనా మీ అబ్బాయి నాకు ఇచ్చే విలువ
ఒక్క పూట కనబడకపోతేనే పిలవల్లాడిపోయింది అసలు నిజంగా వాడు లేడని నీక ఎన్నటికీ రాడని తెలిస్తే విష్ణు నీ కన్న తల్లి లాంటిదాన్ని నా సంధ్యని కాపాడు నా కోడల్ని కాపాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంధ్య కంట్లోంచి కన్నీటి పుట్టు రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది నన్నమ్మా నన్నమ్మ విష్ణు నువ్వు అమ్మకి తొందరపడి మాటిచ్చావేమోరా ఆ అమ్మ ఈ రోజు పుట్టినరోజు అని వచ్చింది రేపు లవర్స్ డే అని రావచ్చు ఇంకో రోజు రావచ్చు జీవితంలో చాలా రోజులు ఉన్నాయరా అన్ని రోజులు మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం ఆలోచించు ఆఖరికి బస్సు పున్నాయి కార్పొరేట్ లో ఫోన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది రే బామరిది నేను రా నీ బావను బస్సు పున్నాయని నువ్వేం మాట్లాడకరా నాకు తెలుసురా నువ్వు నువ్వు వీళ్ళు మామిడి తోట కొన్నప్పుడే అది నాశనమైపోద్దని నాకు తెలుసురా మీ అక్క పిచ్చిదిరా నువ్వు బొట్ల బొట్లు మామిడికాయలు తెస్తావని తిన్నాన్ని తిని మిగిలిన అన్ని అందరికీ పంచి పెడదామని అనుకుంటాంరా అవన్నీ జరిగే పనులు కాదు కానీ ఓ పంచేయరా నువ్వు వచ్చేప్పుడు రాలిపోయిన మామిడిపోత కొంత పట్టుకురా ఒక అది పచ్చలో కలుపుకోవడానికి కాదురా దాంట్లో కాస్త గన్నీరు పప్పు కలుపుకుని మీ అక్క నేను తిని చచ్చిపోవడానికి రా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా చేసుకోండి ఎంతసేపు అయినా చేసుకోండి నాకేం పర్లేదు ఎంత ఆలస్యమైనా కానీ ఒక్క విషయం బామర్దులతో మాత్రం బిజినెస్ చేయకండి బాగుపడరు వండర్ఫుల్ చెప్పండి విష్ణు వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ సార్ మీ కంపెనీలో ఏదైనా జాబు ఆ విషయం అప్పుడే అడిగుంటే నీకు ఏదైనా పోస్ట్ ఇచ్చేవాడిని కదా జస్ట్ మినిట్ ప్రసాద్ గారు సార్ లోపలికి రండి ఓకే సార్ ప్రసాద్ గారు ఈయన విష్ణు ఎంకామ్ గోల్డ్ మెడల్ జీనియస్ వీరికి మన ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా ఒక సూటబుల్ పోస్ట్ సార్ టోటల్ గా కంప్యూటర్ ఎడిట్ చేయడం వల్ల కొత్తగా పోస్టింగ్స్ అంటూ ఏమీ లేవు సార్ ఫర్దర్ రిక్రూట్మెంట్ కి ఇంకో ఐదారు నెలలు పట్టచ్చు సార్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ గో ఓకే సార్ ఏం చేద్దాం ఎంత చిన్న ఉద్యోగం అయినా చేస్తాం సార్ మిస్టర్ విష్ణు నేను కొద్ది రోజుల్లో అమెరికా వెళ్తున్నాను నా ఇంటి వ్యవహారాలు నా కంపెనీ వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి నాకు పర్సనల్ సెక్రటరీ కావాలి పిఏగా జాయిన్ అవుతావా తప్పకుండా సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏరా ఇద్దరూ కలిసి తోట అంతా ఎండబెట్టారు దానికంటే చిరంజీవి సినిమా పిచ్చి నీకేమైంది నువ్వైనా నీళ్లు పట్టచ్చు కదా అమ్మా ఇతను విష్ణు అని నమస్తే తెలుసు నా మనోడ ఫంక్షన్ రోజు డిమిక్రీ చేశాడుగా డిమిక్రీ కాదండి మిమిక్రీ ఏదో లేవయ్యా ఈ వయసులో నోరు తిరగద్దు అమ్మా ఇతను నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఈ రోజు నుంచి ఈ ఇంటి వ్యవహారాలని ఇతని చూసుకుంటాడు ఇతను మాటంటే ఇంట్లో అందరికీ ఆర్డరే ఇంటి పని వంట పని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఇంట్లో సర్వాధికారాలు అతనివే విష్ణు షీఈస్ మిసెస్ భవానీ ప్రసాద్ మీ పేరు సంధ్య మీ ఇద్దరిది లవ్ మ్యారేజ్ మీ ఇద్దరి ముద్దుల పంట ఈ బంగారు బాబు ఏమంటారు పెద్దమ్మ గారు తమాషా మనిషివే కరెంటు పోయి టీవీ ఆఫ్ అయితే కాలక్షేపాన్ని పనికొస్తాడు ఉండనే బాబు ఉండవయ్యా అలాగే అండి పద ఆఫీస్ రూమ్ చూపిస్తాను అలాగే సార్ కమ్ విష్ణు నువ్వే ఇంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చావు ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ముద్దుల పంట బంగారు బాబు లాంటి అధిక ప్రసంగాలు చేయడం అంత మంచిది కాదు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్
ತಂದೆ ತಾಳುಕ ನಚೆ ನಾಜುಕ ಸಾಹೋ ಚಂದ ಮಮ ತುನಕ ರಾಬೆ ಕೋಗಿಲಿ ತಿತಾಕ ಚಂದ ಮಮ ತುನಕ ರಾಬೆ ಕೋಗಿಲಿ ತಿತಾಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ మళ్ళీ మా ఆనందమ్మ ఇంటికి వచ్చింది అమ్మగారు ఇవగొమ్మా నువ్వు రాగానే నీకు ఇవ్వాలి అనుకున్న నగలు ఇవన్నీ అలంకరించుకుంటే మహాలక్ష్మిలా ఉంటావు అమ్మగారు ఆ మీరు ఒక్కరే కోరల్ గారిని చూసుకొని మురిసిపోతే సరిపోదండి మనవాళ్ళందరిని పిలిపించి సంబరం చేసుకోవాలా 
నిజమేరా మన వాళ్ళందరినీ పిలిపించి నా కోడల్ని మనవణ్ణి పరిచయం చేసి వాళ్ళ ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి మీరు అనండి మన ఇంట్లో మళ్ళీ సీతారామ కళ్యాణం జరిపించేస్తాను అత్తయ్య బాబు లేచే వేళయింది నేను వెళ్ళి చూస్తాను మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పండి ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు ఏం పర్వాలేదు ఏదైనా ఇబ్బందా ఇబ్బంది అంటే ఒక రకంగా అవును సార్ నేను సత్య మీద ప్రేమతోనూ మీ మీద గౌరవంతోనూ ఇక్కడికి వచ్చాను కానీ మీ అమ్మగారు నిజంగా నన్ను తన కోడలు అనుకుని ఊరి వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేసేలా ఉన్నారు ఒక రకంగా ఆవిడ కోరిక న్యాయమే అయినా అంతమందిలో నేను మీ భార్యగా పరిచయం అయితే రేపు నా జీవితం మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది సంజయ మీరు నా తల్లి ప్రాణం కాపాడటం కోసం ఇంత త్యాగం చేసినప్పుడు మీ భావాల్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత నాకుంది నేను కేవలం మీ అమ్మగారికి కోడలుగా నటించడానికి మాత్రమే వచ్చాను నా నటన ఈ ఇంటికి మాత్రమే పరిమితం చేయండి నలుగురిలోకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను నన్ను రమ్మనకండి ప్లీజ్ అమ్మకి నేను నచ్చ చెప్తాను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోను మీరు నా భార్య అని పది మందిలో నేను పరిచయం చేయను మీరు ధైర్యంగా ఉండండి నా మాట నమ్మచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో నేను సత్యాన్ మాట్లాడుతున్నాను నేను పనిలో ఉన్నాను దయచేసి ఇంకోసారి పేజీ ఇవ్వద్దు నిజంగా ఇల్లు ఓ దేవాలయంరా ఆ గుళ్ళో సంధ్య ఓ దేవత అందరూ నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసుకుంటారు 
ఆవిడ సంధికి అత్తగారా అమ్మా అని అనుమానం కలుగుతుంది కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటుంది భవానీ ప్రసాద్ బంగారు లాంటి మనిషి సందేని అతను గౌరవిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే అతని సంస్కారానికి పాదాభివందనం చేయాలనిపిస్తుంది పనివాళ్లు ప్రతి చిన్న విషయానికి చిన్నమ్మా చిన్నమ్మా అని ఆమెను సలహాలు అడుగుతుంటారు పసిపిల్లాడిని సంధి లాలించే తీరు చూస్తుంటే కన్నా తల్లి కూడా అంత కేర్ తీసుకోదేమో అనిపిస్తుంది పూర్వజన్మ సుకుంటూ ఉంటే తప్ప అలాంటి మనుషులు దొరకర్రా ఇంత అందమైన వాతావరణంలో అనుక్షణం ప్రియుని తలుచుకుంటూ అనుభూతుల్ని ఎవరు వేసుకుంటూ పరధ్యానంగా సంధ్య ఆమె కళ్ళు చూస్తే చెప్పేయచ్చు ప్రతి క్షణం ఆమె ఎవరి కోసం నిరీక్షిస్తుందో ఈ ప్రపంచంలో నీకు బాగా ఇష్టమైంది ఏమిటి అని అడిగితే తడుముకోకుండా సత్య అని చెబుతుంది అది సత్యం కూడా సత్య నువ్వు ఏ స్వర్గంలో ఉన్నావో కానీ నువ్వు అది వెరీ లక్కీ ఫీలో లక్కీ ఫీలో అది సరేరా తను ప్రాణంగా ప్రేమించే సత్య ఇక లేడని తెలిస్తే ఆ అమ్మాయి తట్టుకుంటుందా నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయా నువ్వు ఎలాగో సంధ్యకు వారం రోజుల్లో తెలిసిపోతుంది కదరా నాకీ మాట విని సంధ్యకి నిజం చెప్తాయి సత్య లేడీ కరాడే నీకే చెప్పకపోతే మీ అందరూ చెప్తాయి వద్దురా ఈ నిజం తెలిస్తే సంధ్య వృద్ధి బద్దలైపోతుంది ఇంతకాలం దీంతో కథ నడిపావు చూద్దాం బంగారం అమ్మాల్సిన చోట్లో బజ్జీలు అమ్ముకోవడం అంటే ఇదే భగవంతుడా ఈ బిజినెస్ అన్నా నా బామ్మర్ది టచ్ లేకుండా మూడు వడలు ఆరు బజ్జీలు అయ్యేలా చూడు తండ్రి ఏంట్రీ అనుకుంటున్నారా బెస్ట్ ఎంట్రీ హాయ్ బాబా నీ కోసమే వెతుకుతున్నాను బావా నేను బావా నీ బావమర్తి బంగారాన్ని అనుకున్నాను రా నా బామ్మర్ తప్ప నా బిజినెస్ ఎవరిని ఆశించేయగలడు బాధ పడుకు బావా వన్ మంత్ లో మిలినీర్స్ అయిపోయే ఐడియా తెచ్చాను మిలినీరా ఎస్ మెంగడాకి మెతుకు లేకుండా చేసావు కదా దౌర్భాగ్యుడు అది కాదు బావా ఈసారి వెరైటీ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ వాటర్ బిజినెస్ కాదు వాటర్ బిజినెస్ డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ప్రతి వాడు హుసేన్ సాగర్ నీళ్ళు కూడా ఫిల్టర్ చేసుకుని అనుకుంటున్నాడు మనం పవిత్రమైన గోదావరి నీళ్ళే అనుకుందాం వాళ్ళు సీసా పదిహేను రూపాయలు అమ్ముతే మనం ట్యాంక్ పదిహేను రూపాయలు అమ్ముదాం పదిహేను రూపాయలు నువ్వు మనిషి పసువా నోటికి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా బంగారం లాంటి చెరుకు తోట తవ్వించేసి చేపల చెరువులు అన్నావు నా శ్రాద్దం పెట్టావు కొంచెరులో కొబ్బరి తోట అన్నావు నా దినం చేసావు నూజు వీళ్ళు మామిడి తోటలు అన్నావు నా మాసికం పెట్టావు బజ్జీలు అమ్ముకుని బతుకుతామంటే బండిని కూడా గుద్దేసావు ఇప్పుడు వాటర్ బిజినెస్ అని నన్ను పూర్తిగా జల సమాధి చేసేస్తావా అది కాదు బాబా నీకు అర్థం కానట్టుంది నేను ఇంకా క్లియర్ గా వద్దురా వద్దు ఒక పని చేయరా ఏంటది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కి రాజమండ్రికి మూడు టికెట్లు తీరా ట్రైన్ ఎందుకు బాబా కారు ఉందిగా కారులో వెళ్తే పని అవుతురా రైలు అయితే బ్రిడ్జ్ మించి వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను గోదావరి గెంటేసి నీ వెనకాల నేను మీ అక్క జంప్ అయిపోతాం బావా నాకు చిన్న డౌట్ మనం ఇద్దరం గోదావరి వాటర్ లో ఉంటే మన వాటర్ బిజినెస్ ఎవరు చూసుకుంటారు మళ్ళీ వాటర్ బిజినెస్ మేడం గారు ఎవరో సత్యాట మీకు ఇది ఇమ్మన్నారు అతను ఏమైనా చెప్పాడా మీరు ఎవరండి అని అడిగాను నా పేరు సత్య మిగతా వివరాలు కావాలంటే ఆవిడ్ని అడుగు ఆవిడికి నా గురించి బాగా తెలుసు అన్నాడు ఇంతకీ సత్య అంటే ఎవరు మేడం అదంతా నీకు అనవసరం వెళ్ళి నీ పని చూసుకో
హలో శ్రీమతి భవానీ ప్రసాద్ గారు దరిద్రం వదిలిపోయింది అనుకుంటున్నావు కదూ ఎంత చెడ్డా ప్రియుణ్ణి నేనేదో చిరాకులు పేజీలు ఇవ్వద్దన్నానే అనుకో ఇక మానేదివేనా అత్తగారికి సేవలు భర్తగారికి పరిచర్యలు పసిబిడ్డకి లాలింపులు మాట్లాడమే సంచా నీతో కలిసి మాట్లాడే అదృష్టానికి నేను ఎలాగో నోచుకోలేదనుకో ఆయన నీకేంటి సంచా జాగ్ పట్టుకుంటేసో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు ఏమైంది నీకు నువ్వు పే చేయొద్దంటే నేను నిర్మాణిస్తాను నేను ఇంతగా ప్రేమించాను ఎందుకు నా బాధపడుతున్నావు అసలు నేను నీకేం ద్రోహం చేశాను పైగా నేను ఇక్కడికి రావడానికి నువ్వు నన్ను బలవంతం చేస్తే తప్ప నా అంతకు నేను రాలేదే నీ ప్రేమ ముందు నాకు ఈ ఆస్తి అంతస్తు గుట్టి గమత సమానం అయినా ఇది ఫోన్లో మాట్లాడే విషయం కాదు నేను నేను పర్సనల్ గా కలవాలి సత్య నేను అదే అనుకుంటున్నాను నీతో చాలా మాట్లాడాలి ఎక్కడికి వెళ్ళమంటా నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను బిర్లా మందిరం దగ్గరికి రా
రాంగ్ నంబర్ అని చెప్పే లెవెల్ కి రాంగ్ పర్సన్ అయిపోయానా ఎప్పుడో తొమ్మిదింటికి వస్తా అన్న దానివి ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అయింది గుడి ముందు చిల్లర కోసం వెయిట్ చేసే ముష్టి వాళ్ళలా నేను నీ కోసం వెయిట్ చేశాను సారీ సత్య కరెక్ట్ గా బయలుదేరే సమయానికి బాబు కనపడలేదు బాబా ఎవరి బాబు అదే మన భవానీ ప్రసాద్ గారి నీ భవానీ ప్రసాద్ ఏంటి నువ్వే నవమాసాలు మోసి కన్నట్లు ఫీల్ అవుతున్నావు కన్న ప్రేమ కన్నా పెంచిన ప్రేమే గొప్పదంటారులే నా ఏడుపు ఎప్పుడు ఉండేదే గాని నీ బాబు క్షేమమేనా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఎందుకిలా మారిపోయా మారిపోయింది నేను కాదు సంచ నువ్వు నీకు నాకు మధ్య తెరపడింది చెప్పేది విను షో నటించద్దు నేను నటిస్తున్నానా ఎస్ నువ్వు నటిస్తున్నావు నటించి నటించి నన్ను మోసం చేస్తున్నావు చాలా తెలివిగా నీ దారి నువ్వు చూసుకున్నావు నా దారి నేను చూసుకోవాలిగా అయితే నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు ఫార్మసీ పెట్టుకోవాలి పది లక్షలు కావాలి ఆ డబ్బు ఎలా ఇవ్వాలో నువ్వు ఆలోచించుకో అది ఎలా తీసుకోవాలో నేను నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఏమిటోరా భవానీ మీరు వచ్చినట్టే లేదు అప్పుడే అమెరికా వెళ్ళిపోతానంటున్నావు నా మనసేమి బాగుండలేదు రే భీముడు నీ వడ్డిస్తానరా నా కొడుకు కాళ్ళు ఉండేది రెండు రోజులు వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళాక ఎలాగూ నాకు ఈ భాగ్యం ఉండదు నువ్వు వెళ్ళి పని చూసుకోమ్మా కూర్చోమ్మా హలో ఐఎమ్ సత్య స్పీకింగ్ ఓ సత్య ఇంకేటి విశేషాలు నువ్వు చేసిన మేలు మాత్రం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను నీకు విషయం తెలుసా సంజయ్ నీ గురించి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒకరి మీద ఒకరు చూపించుకునే ప్రేమలో ఎవరు గొప్ప అనేది చెప్పలేకపోతున్నాను ఒకసారి సంజయ్కి ఇస్తారా ఎవరు బాబు ఫోన్ లో సత్య అని సంజయ క్లాస్మేట్ అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు సంజయ్ హలో హలో సత్య హవయ్యో నేను చెప్పి నేను చేశావు పది లక్షలు కావాలి ఫార్మసీ పెట్టుకోవాలి సెట్ల అవ్వాలని చెప్పేనా నీకు ఎందుకు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడేది నీకు పిచ్చి పిచ్చిగానే ఉంటుంది నీకంటే తాలి కట్టని మొగుడు కడుపున పుట్టని బిడ్డ నడమంత్రపు సిరి రెండు గంటల డబ్బు సంగతి తేలి చెప్పు నువ్వేం చేస్తావా ఎలా చేస్తావో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం డబ్బు చాలా అవసరం ఆ ఇంటి ఇల్లాలివి కదా తాళం గుర్తి నీ దగ్గరే ఉంటుంది వెళ్ళు బీర్వతెరు డబ్బు తీసుకురా నీకనవసరం రెండు గంటలకి ఫోన్ చేస్తాను నీకు నువ్వుగా డబ్బు తెచ్చి అవ్వసరి లేదా నీ దగ్గర నుంచి డబ్బులా తీసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు ఎవరు కావాలి సత్య ఉండే రూమ్ అవును మీరెవరు నా పేరు సంధ్య ఓ సంధ్య అంటే నువ్వేనా నా పేరు నీకెలా తెలుసు నీ పేరే కాదు నీ గురించి అన్నీ చెప్పాడు సత్య అవును నీతో ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడాను గుర్తురాలేదా అంటే టెలిఫోన్ పూత అమ్మాయి అన్నాడు అది నువ్వేనా ఓహో అలా చెప్పాడా అవునసలు ఇంతకీ అతనితో ఏం పని నీకు అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను వెంటనే సత్యాన్ని కలవాలి ఏ అని నువ్వనుకుంటే సరిపోతుందా 
నిన్ను కలవాలని సత్య అనుకోవాలిగా ఆ చెప్పడానికి నువ్వెవరు ప్రస్తుతం అతని స్వీట్ హార్ట్ ని రేపు కాబోయే బెటర్ ఆఫ్ ని అందుకే నిన్ను పిచ్చి సంధ్య అంటాడు సాక్షాత్తు సత్యాయ వచ్చి నా ఒళ్ళో వాళ్ళక ఈ చైన్ నా చేతికి రావడం ఎంతసేపు నన్ను ప్రేమించిన నా సత్య నన్ను మోసం చేయడు ఏ నువ్వు మోసం చేసా నీ ప్రేమేమో సత్యతో కాపురం భవానీ అతనున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు నిన్ను కలవటానికి ఇష్టపడతాడో లేడో కనుక్కొని చెప్తా సత్య డాలింగ్ ఎవరో సంధ్యట తనకి నాతో పని ఏంటట బాగా డబ్బు నమ్మకుడు దొరికాడుగా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అక్కడే సెటిల్ అవమని చెప్పు నీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం గాని నిన్ను చూడాల్సిన అవసరం గాని నాకు లేదు నువ్వు రా అంటే తోకాడించుకుంటూ రావడానికి నేనేమి నీ పెంపుడు కుక్కని కాదు ఆవిడ బయటకు పంపించి తొందరగా రాడాలే డోంట్ డిస్టర్బ్ కూడా బయట తగలించు ఈ టైమ్ లో డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అనే కామన్ సెన్స్ కూడా లేదు కొంతమందికి విన్నావుగా ఇంకా వినాల్సిందేమైనా ఉందా నీ మొహం చూడటానికి కూడా అతనికి ఇష్టం లేదని అర్థమైందిగా ఎప్పుడైతే నీ చేతిలో కొలుసు చూశానో అప్పుడే అతను నాకు నా ప్రేమకి ఎంత విలువిచ్చాడో అర్థమైంది అలాంటి వాడికి కావాల్సింది మనసిచ్చి జీవితాన్ని పంచుకునే ఓ అమ్మాయి కాదు తన విలాసాలకి సరసాలకి వారదైతే చాలు అలాంటి వాడి చూడాలంటేనే అసహ్యం అవుతుంది చూడు రేపు నీకన్నా సుఖం ఇచ్చే ఇంకో అంతమైన ఆడపిల్ల దొరికిందనుకో తీకిచ్చి కూడా ఇంతే గుర్తుంచుకో నాకు ప్రాణదానం చేసిన ఓ దేవుడికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టడం కోసం నేను ఈ నాటకం ఆడుతున్నా నేను చేస్తున్న పనిలో స్వార్థం ఉంది కానీ ఏ స్వార్థం లేకుండా ఓ స్త్రీ దృష్టిలో నా కోసం చులకనైపోయావు లేదు విష్ణు ఇందులో నా స్వార్థం కూడా ఉంది నీ స్వార్థమా కనీసం కొన్ని నిమిషాలైనా నన్ను ప్రేయసిగా ఒప్పుకున్నావు నీ కాబోయే భారీగా నటించే అవకాశం దొరికింది ఈ జన్మకిది చాలని సరిపెట్టుకుంటాను యువర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఇలా వచ్చావు ఏంటి నువ్వు చేసిన త్యాగం 
రాజభోగాలు అనుభవించడం రాణివాసం చేయడం కూడా త్యాగమేనా అతనేదో నిన్న అరచేతుల్లో పెట్టుకుని చూస్తున్నాడట కదా ఆ షిక్కార్లు సరసాలు అన్నీ మాకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి ఒకే ఇంట్లో ఉంటూ మీ ఇద్దరి మధ్య ఏ సంబంధం లేదు అని చెప్తే నమ్మడానికి నేను నా కొడుకు వెర్రి బాగులాడం కాదు కొడుకు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని తల్లి దగ్గర మొర పెట్టుకోవడానికి వచ్చాను కానీ తల్లి అంతకన్నా గొప్పదని ఇప్పుడు తెలిసింది నన్ను పెరి దాన్ని చేసి ఆడుకున్న నీకు నీ కొడుకు నేను నా కొడుకు ఎన్నడూ ఎవరిని పళ్ళెత్తి ఒక్క మాట కూడా అనలేదు అలాంటిది మా కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన ఒక దేవతు లాంటి అమ్మాయిని ఏ ఆడది అనకూడని మాటలు నా చేత అనిపించావు ఏనాడు ఏ పాపం చేశానో నేను సత్యమేత తండ్రి మనసు వృద్ధి చేస్తే తప్ప ఈ కథకు ముగింపు దొరకదా సత్య ఆత్మకు శాంతి దొరకదా ఆ ఇంట్లోంచి సంధ్య వచ్చేసే రోజు రేపే నేను చేసే ఈ పోరాటంలో ఆఖరి ఘట్టం ఇదే మీలాంటి మనుషుల్ని చూసినప్పుడు మంచితనం మీద మానవత్వం మీద గౌరవం పెరుగుతుంది మీరు మాతో గడిపిన రోజులన్నీ అంతమైన అనుభూతులుగా జీవితాంతం గుండెల్లో దాచి ఉంటాను నువ్వు చేసిన ఎమ్మెల్యేకి నేను ఏం మాట్లాడినా తేలిగ్గానో చీపుగా నడిపిస్తుంది చిన్న దాని వైపు ఇవ్వగాని లేకపోతే సంజ నేను స్నేహితుడిని నీకెప్పుడు ఏది కావాల్సి వచ్చినా చేయడం అనేది నా బాధ్యతగా భావిస్తాను నువ్వేవన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నావా సంజ సత్యని పెళ్లి చేసుకుపోతున్న నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలు ఇవి సత్యం నేను పర్సనల్ గా తీసుకొస్తాను ఐఎమ్ సారీ సత్య ఐఎమ్ సారీ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ನೇನು ಸತ್ಯಾನೇ ಏನ್ ಕಾವಲ್ ನೀಕು ಮನಿದ್ದರ ಮಧ್ಯ ಇಂಕ ಏನ್ ಮಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಚೇಸಾ ಅದೇಂತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮನ ಬಂಧವ ಅಂತ ಸುಲಭಂಗಾ ತೆಗಿಪೋಯದಿ ಕಾದು ನೇನು ಚಿಪ್ಪೇದ ಕಾಸ್ತ ಪ್ರಶಾಂತಂಗಾ ವಿನ ನೀವು ಏನ್ ಚಿಪ್ಪೇನೇ ವಿನ್ ತಂಚಕೊಳ್ಳೇದು ವಿಂಟೇ ನೀಕು ನಾಕು ಉಪಯೋಗ ಪಿನಗಪೋತೆ ನೀ ಒಕ್ಕದಾನಿಕೆ ನಷ್ಟ ಇವಾಳ್ತೋ ನೀಕ ಅಕಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿಪೋತುಂದಿ ಅಂಟೇ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಕಾರ್ಲು ಏಸಿರುಮಲ ಅನ್ನಿ ಮಾಯಂ ಆಯಿಪೋಯಿ ಮಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲು ಬದಕ ಕೊಚ್ಚಸ್ತಾ ವೈಕುಂಠ ಪಾಳಿಲೋ ಪಾವು ಕರಸ್ತೇ ಠಕಿ ಮನಕ ಎಂದ ಕೊಚ್ಚಡೆ ನೀಕೆಲ ಉಂಟುಂದೆ ಮಗರೆ ನಾಕು ಮಾತ್ರ ಚಾಲ ಬಾಧಕ ಉಂದಿ ಅಂದಕೆ ಓ ಅದ್ಭುತವೇನ ಪ್ಲಾನ್ ವೇಸಾನು ಕಾಕಪತೆ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾರ್ತಾರ ಆವೇಶ ಪಡಿ ಲಾಭ ಲೇದು ಡಿಯ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದಗ್ಗರ ನಿಂದ ನೀನು ಡಬ್ಬು ತಮ್ಮ ನಾನು ನುಬು ತಾಲೇದು ಅದಕ ಈ ಏರ್ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಸಾನು ನೀ ಮೀದ ಮನಸು ಪಟ್ಟ ಒಕ ಪಿಚ್ಚೋಡು ಓ ಅದ್ಭುತವೇನ ಆಫರ್ ಇಚ್ಚಾಡು ನಾಲ್ಕು ನೆಲಲ ಪಾಟು ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರಿಗಾ ಗಡಿಪಿ ನುಬು ಮರೋ ನಾಲ್ಕು ನೆಲಲ ಈ ಪಿಚ್ಚೋಡು ತೋ ಗಡಿಪೇಸಾವೇ ಅರಕು ಮನಕ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಸ್ತೈ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಚಿಂಗ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಲೋ ತೆಲ್ತ ತೆಲಸು ಸಂಚಾ ಪಾಪಿಸ್ಟಿ ಡಬ್ಬು ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಪಾವಸಲಾಲು ಪೈಗಾ ನೀ ಈ ಪಾಟಿಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಅಲವಾಟೈ ಉಂಡಾರೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಲೆದು ಡಬ್ಬು ಕೊಸು ನಾನು ಇಂಗೋಡ ದಗೆ ಬಮ್ಮಟಾವ ಇನ್ನಾಳು ನೀಲಾಂಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿನದಕ್ಕೂ ನಾನು ನೆನ ಕಾಚು ಚಚ್ಚು ಪಾಲೆ ಅಂತೊದ್ದುಡಿಯ ನುವೇಮಿ ಪೆದ್ದಗಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಕಲೇದು ನೀ ದಗರ ಅಂದ ಉಂದಿ ವಾಡಿಕಿ ನೀ ಪಟ್ಲ ಆಕರ್ಷಣ ಉಂದಿ ಪೈಗಾ ಪೇಜ್ ರಚನಪಡಲ್ಲ ಹಾಜರವಡಾನಿ ನೀ ಮಾಜಿ ಪ್ರೀಣಿ ನೆನ ಎಲಾಗೋ ಉನ್ನಾನು ಇಂಕ ಕ್ವಿಜ್ ಲೋದು ನೀನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ದಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾಡ ಅದಂತೋ ಬೈಲ್ ದೇರಡಕ್ಕೆ ನೀ ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀರ್ ಇಕ್ಕಡ ಏನ್ ಲೇದು ಇಕ್ಕಡ ಸಚ್ಚ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸತ್ಯ ಲೇಡು ಲೇಡ ಅಂಟೆ ಸಂಜೆ ಮೀಂಟುಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿನ ಕದು ಆ ರೋಜ ಚರಿಪೇಡು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಪ್ರೀರಾಲ್ಲಿ <laughs> ಉಂಚುಕುನ ದೇವಡ
నుంచి నేను దిక్కులేని దాన్ని కాదు నువ్వు ఆ సత్య కలిసి నా జీవితంతో వ్యాపారం చేయాలనుకున్నారు కదూ పెండి వాడితో చెప్పు ఈ క్షణం నుంచి నేను మిసెస్ భవానీ ప్రసాద్ ఒక మనసున్న మనిషికి భార్యని ఒక మానవతో నిండిన దేవతకి కోడల్ని ఈ ఇంటికి ఇల్లాలని వెళ్ళరా వాడితో చెప్పు ఈ జన్మలో వాడి మొహం నాకు చూపించొద్దని వెళ్ళరా సత్య లేడు ఇంకెన్నటికీ తిరిగి రాలేడన్న నిజం మీకు మాకు తెలుసు కానీ సంచకు తెలియదు తెలియకూడదు ఎప్పుడైనా మీరు సంచను కలిసినా దయచేసి చెప్పకండే 